Kytara, táborák, folk, country. Kdo z nás nezažil atmosféru čundrů nebo časy, kdy se hrálo na kytaru a zpívalo za plápolání ohně? Tuto atmosféru do kulturního domu v Prušánkách každoročně přináší kapela starých časů z Prušánek pod vedením pana Lubomíra Zahradníka. Je to desátý ročník našeho tradičního čundrbálu. Je desátý, ale je to v podstatě po 13 letech, protože v roce 2021-2022 ze známých důvod to být nemohlo. A máme obrovskou radost, že zase po těch třech letech se nám podařilo sem lidi dostat, že se s námi baví a, a že i když možná říkáme, že to je třeba poslední ročník, ale nikde říkají nikdy, takže uvidíme, ale každopádně máme z toho dneska velmi dobrý pocit. Jak jste připravili program? Program je pestrý, jako vždy na našem, na našem čundrbále. Je to samozřejmě hraní naší kapely, Tady za mnou pozadí naši milí hosté kapela Nechor Band z Prušánek, naši velcí kamarádi letití a přislíbili nám a už i předvedli svoje umění Valašská westernová kavalerie. Jsou to lidé, kteří ovládají práci s bičem a jinými kobojskými proprietami, takže to vypadá to velmi, velmi hezky. A opravdu, bylo to velmi ojedinělé vystoupení s bičem, které bylo poněkud adrenalinové. Zkuste sami posoudit. Je obdivuhodné, že tomuto umění se věnuje i žena, v tomto případě paní Renata Velecká, která měla přesnou mušku. Jak se tento sport nazývá? Je to práskání byčem, já se tomu věnuji 10 let a manžel 15. Pořádají se v tom nějaké soutěže? Ano, pořádají se v tom soutěže u nás, v Německu, na Slovensku, kdekoliv po celém světě. U nás mistrovství republiky pořádá westernku. Co je na tom nejsložitější? Trfování cílu a vlastně soutěž je i ve stylu práskání. Jak třeba máte krasobrus, krasobruslení, skoky, tak máte i prostě různé prásky. Jak je to nebezpečné? Když jste moc nešikovný, můžete si i vystřelit do kohu. Ale to se moc často opravdu nestává. A ještě, jestli byste mohla zmínit váš největší úspěch? Dvakrát jsem se stala mistrní republiky s jedným nebičem. Na parketu také po celou dobu tančila a představovala různé sestavy country tanců skupina Tančírna na Stará kolena. Odkud vlastně přijeli? Je to klub country tanců Zustopeč. Vede je Dušan což je takový, takový steplý tanečník country tanců, který to určitě umí a ovládá a hlavně dokázal to, že spojil nebo přivedl k tancování prostě lidí, kteří to baví a, a je to úžasné. U stopeči tancujeme už téměř 10 roků, ale kloboučáci začali v loni. V prošánkách býváte často, jako býváte tady pozvaní? My jsme objevili před pár lety, že tady místní kapela pořádá tady tento bál, protože těch bálů moc není v rámci regionu. A tak jsme sem kdysi jeli poprvé a od té doby, pokud to šlo, tak jsme pravidelní návštěvníci. A jak se vám líbí Prušánka, jak se tady o vás postarali? No, my nepotřebujeme žádnou péči, ale jinak pan zahradník vždycky nám vyšel Říct, jak to šlo. Je western vlastně, nebo westernové zpívání, tancování, je to životní styl? E, možná ano, pro, pro ty pravověrné countrysty určitě ano. E, my jako kapela starých časů se nepovažujeme za country kapelu, my se považujeme za multižánrovou kapelu a toto je jedna z našich dovedností, řekněme kterou nabízíme a vždycky s tím začínáme, tady ten čundrbál, protože ten, přece jenom ten čundrbál už z, toho samotného, z té samotné podstaty slova je o tom čundru, je o tom country, takže, takže proto tento, tento čundrbál věnujeme hodně country muzice a country tancům, které mají obrovskou základnu právě v těch nadšencích, kteří tyto 
typy plesů vyhledávají. Tanečníkům se postupně přidávali na parket i všichni lidé, kteří zavítali na Čundrbal. Samozřejmě nesměla chybět ani tombola s tematickou hlavní výhrou. Tombolu máme krásnou a tímto chci poděkovat všem dárcům, kteří nám pomohli. A tradičně už 10 let my vždycky jako hlavní cenu dáváme kytaru. A je to taková osvěta z naší strany, abychom jako muzikanti podpořili další nějaký muzikantský talent, který díky tomu, když už ten nástroj třeba vyhraje nebo potom následně třeba dostane jako dárek, tak pak se třeba té muzice bude věnovat a z toho budeme mít potom dvojnásobnou radost, když se to povede. A mám z historie už zkušenost, že se to povedlo.